അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എം റേസ് ടു എ ഓൾ റേസ് ടു ബി ഇൻ ടു എം റേസ് ടു ബി ഓൾ റേസ് ടു എ ഇസ് ടു എം സ്ക്വയർ ആയാൽ എ ബി എത്ര ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എം റേസ് ടു എ ഓൾ റേസ് ടു ബി നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സമവാക്യമുണ്ട് എ റേസ് ടു എം ഓൾ റേസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് എം ഇൻ ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പരസ്പരം ഗുണിച്ചെഴുതണം എന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുത് അറിയാം എം റേസ് ടു എയും ബിയും ഗുണിച്ചാൽ എ ബി ഇൻ ടു എം റേസ് ടു എയും ബിയും ഗുണിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിയും എയും ഗുണിച്ചാൽ ബി എ അല്ലെങ്കിൽ എ ബി രണ്ടും തന്നെ ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇസിക്കൽ ടു എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്കറിയാം ഇത് ഇവിടെ ആധാരം എം ആണ് ഇവിടെ ആധാരം എം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരേ ആധാരങ്ങളാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഒറ്റ ആധാരമായിട്ട് എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ചിഹ്നം ഗുണനമാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളത് കൂട്ടണം അപ്പോൾ എ ബിയും എ ബിയും കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് എ ബി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ എ ബി കൂട്ടണം എ ബി രണ്ട് എ ബി ഈസ് ഇക്കൽ ടു എം സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നോക്കിക്കേ അതായത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും സമമാണ് ഇവിടെ എം ഇവിടെ എം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം രണ്ട് എ ബി സമം രണ്ട് രണ്ട് എ ബി രണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു എ ബി എത്രയാ ഒന്നായിരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് രണ്ട് എ ബി സമം രണ്ട് രണ്ട് എ ബി രണ്ടാണ് എങ്കിൽ ഒരു എ ബി എത്രയാ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ എ ബിയുടെ വില എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഒന്ന് എന്നത് അടുത്ത ദിവസം എക്സ് റേസ് ടു എ സമം വൈ വൈ റേസ് ടു ബി സമം ഇസഡ് ഇസഡ് റേസ് ടു സി സിക്കൽ ടു എക്സ് ഫൈൻഡ് എ ബി സി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എ സമം വൈ തിരിച്ചും പറയാം വൈയുടെ വില എക്സ് റേസ് ടു എ അങ്ങനെയും പറയാം വൈ റേസ് ടു ബി സമം ഇസഡ് തിരിച്ചും പറയാം ഇസഡ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ റേസ് ടു ബി ഇസഡിന്റെ വില വൈ റേസ് ടു ബി മറ്റൊന്ന് ഇസഡ് റേസ് ടു സി ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് തിരിച്ചും പറയാം എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇസഡ് റേസ് ടു സി എക്സിന്റെ വില ഇസഡ് റേസ് ടു സി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ഇവിടുന്ന് റൈറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ വേണേൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സെഡ് റേസ് ടു സി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിന്റെ വില സെഡ് റേസ് ടു സി എന്നാൽ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ റേസ് ടു ബി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെഡ് റേസ് ടു സി ആണ് എന്നാൽ ഇസഡിന്റെ വില നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇസഡിന്റെ വില വൈ റേസ് ടു ബി അപ്പൊ ഇസഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് y റേസ് ടു ബി എന്ന് കൊടുക്കും മനസ്സായല്ലോ അപ്പൊ വൈ റേസ് ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടും പിന്നെ വേറൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ വിലയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൈയുടെ വില എക്സ് റേസ് ടു എ എന്നാണ് അപ്പൊ വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതാൻ പോവാണ് വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുക എക്സ് റേസ് ടു എ എന്ന് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് ബിയും സിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും എവിടുന്ന് എങ്ങ് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം എഴുതി എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ഇസഡ് റേസ് ടു സി എന്ന് എഴുതി ഫസ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇസഡിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം വൈ റേസ് ടു ബി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഇസഡിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ വൈ റേസ് ടു ബി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ വൈ റേസ് ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടി പക്ഷെ ചോദ്യത്തിന് ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് വൈഡെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എക്സ് റേസ് ടു എ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വൈഡ വാല്യൂ ആയിട്ട് എക്സ് റേസ് ടു എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ എ ബി സി എന്ന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എക്സ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എ ബി സി ഇത് രണ്ടും സമമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പവർ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ വൺ എന്ന് വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി സമം ഒന്ന് ഇത് രണ്ടും ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എ ബി സി സമം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സമം എ ബി സി അപ്പൊ എ ബി സിയുടെ വില എത്രയാണ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം എ ബൈ ബി ഓൾ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസിക്കൽ ടു ബി ബൈ
നമുക്ക് ഇവിടെ എ ബൈ ബി ഇവിടെ എ ബൈ ബി ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് തിരി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ബേസ് ഈക്വൽ ആവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എ ബൈ ബി എന്നുള്ളത് ബി ബൈ എ എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ചെഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതൊന്ന് തിരിച്ചെഴുത ആ തിരിച്ചെഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വിൽക്രമം അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ അങ്ങനെ തിരിച്ചെഴുതുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ എന്ത് ചേർക്കണം ഒരു മൈനസ് ചേർത്താൽ മതി മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതാണ് മാറ്റാൻ പോകുന്നത് ഏത് വേണേലും മാറ്റാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് രണ്ടാമത്തെ മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ ബി ഓൾ റേസ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ബി ബൈ എ എന്നുള്ളത് ഞാൻ തിരിച്ചെഴുതാൻ പോവാണ് എ ബൈ ബി എന്നാക്കാൻ പോവാ എന്തിന് ബേസ് രണ്ട് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് തിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് കൊടുക്കണം അതിന്റെ വിൽക്രമമാണ് എന്ന സൂചനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു എക്സ് മൈനസ് മൂന്നുണ്ട് എന്തിനു ഞാൻ അവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തെന്നറിയോ അതായത് ഈ മൈനസിനെ ഇതിന് രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഗുണിക്കേണ്ടതുണ്ട് മൈനസും എക്സും ഗുണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൈനസും മൈനസ് മൂന്നും ഗുണിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഗുണിച്ചെഴുതാം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇത് രണ്ടും സമമാണ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതായത് എ ബൈ ബി എ ബൈ ബി ഇത് രണ്ടും സമമാണെങ്കിൽ മുകളിലുള്ളതും സമമായിരിക്കും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സമം മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ എഴുതുക എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് സമം ഞാൻ ഈ മൈനസ് ഗുണിച്ചെഴുതാം കേട്ടോ മൈനസും എക്സും ഗുണിച്ച മൈനസ് എക്സ് മൈനസും മൈനസും ഗുണിച്ച പ്ലസ് മൂന്ന് അല്ലെ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ ഗുണിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ ഗുണിച്ച പ്ലസ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് മൈനസും മൈനസും ഗുണിച്ച പ്ലസ് കിട്ടിയത് ആ മൂന്ന് എഴുതി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എക്സിന്റെ വിലയല്ലേ കാണേണ്ടത് എക്സിന്റെ വില കിട്ടണമെങ്കിൽ എക്സ് ഉള്ള സംഖ്യകളൊക്കെ എക്സ് എല്ലാം സമത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തും സംഖ്യകളെല്ലാം സമത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തും എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ട് ഈ മൈനസ് എക്സിന്റെ സമത്തിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് എന്നായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് സമത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് മൂന്നുണ്ട് ഈ മൈനസ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഒന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി എക്സ് കൂട്ടണം എക്സ് അപ്പൊ എത്ര എക്സ് രണ്ട് എക്സ് അല്ലെ ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സും കൂട്ടിയ രണ്ട് എക്സ് സമം മൂന്നും ഒന്നും കൂട്ടിയ നാല് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി രണ്ട് എക്സ് നാലാണ് രണ്ട് എക്സ് നാലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് എത്രയാണ് രണ്ടായിരിക്കും ശരിയല്ലേ രണ്ട് എക്സ് സമ നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എത്രയാ രണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ട് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് റേസ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈ സിക്രട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് എന്താണ് മുകളിലുള്ള മൈനസിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് മൈനസ് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ കൃത്യങ്കത്തിലുള്ള മൈനസ് വിൽക്രമത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വിൽക്രമം എന്നല്ലേ അർത്ഥം ആദ്യം നമുക്ക് ആ എക്സിൻ്റെ വിൽക്രമം കാണണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ കൃത്യങ്കത്തിൽ മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മൈനസ് വിൽക്രമത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എടുക്കണം എക്സ് റേസ് മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എക്സിന്റെ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എക്സ് അല്ലേ ഇനി അവിടെ എന്തുണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഓൾ ഡിവൈഡർ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലേ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അതായത് ഈ എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വൺ ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് എക്സ് ഒന്നും കുണിച്ചാൽ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ താഴെ ഈ എക്സ് എഴുതണം മനസ്സായല്ലോ ഓക്കെ എങ്ങനെ കുണിക്കേണ്ടത് വൺ ഈ എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എക്സ് കുണിച്ച് എക്സ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് എക്സ് ബൈ താഴെ ഈ ചേതായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം ക്ലിയർ അല്ലേ താഴെ ഇനി എന്തും കൂടി ഉണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആ എക്സ് മൈനസ് വൺ നമുക്ക്
എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നായിട്ട് മാറും മുകളിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം അതായത് താഴെ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് മുകളിൽ വൺ മൈനസ് എക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് വെട്ടാൻ വെട്ടണമെങ്കിൽ ഇതേ സംഖ്യ ഇവിടെ വന്നാലല്ലേ വെട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മൈനസ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അപ്പൊ നോക്കൂ എന്നാലും അതിന് വാല്യൂൽ വ്യത്യാസം വരില്ല കേട്ടോ മൈനസും എക്സും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഇട്ടാൽ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മൈനസിന് എക്സ് കൊണ്ട് കുണിക്കണം മൈനസിന് മൈനസ് ഒന്നും കൊണ്ട് കുണിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഈ ഒരു മൈനസ് ഒന്ന് പുറത്തിട്ടിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ ചിഹ്നം ഈ പ്ലസ് ഒന്ന് നിന്നുള്ള മൈനസ് ഒന്നാക്കി മാറ്റണം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന നോക്കിക്കോളൂ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അതായത് മൈനസും എക്സും കുണിച്ചാൽ മൈനസ് എക്സ് കറക്റ്റ് ആണ് മൈനസും മൈനസ് കുണിച്ചാൽ പ്ലസ് ഒന്ന് ഇവിടെ പ്ലസ് ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സായല്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ താഴെയുള്ള എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ആയിട്ട് വെട്ടാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ മുകളിലുള്ള എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും താഴെയുള്ള എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും വെട്ടുന്നു ഉത്തരം മുകളിൽ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും എഴുതണം ഇവിടെ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ എക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നൊരു ഏരിയ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഇവിടെ താഴെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് എന്നാൽ മുകളിൽ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്നാണ് വന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനൊരു മൈനസ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് ആൻസറിൽ തെറ്റ് വരില്ല തെറ്റ് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റണം അതിന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചിഹ്നങ്ങൾ മാറ്റണം അതായത് ഞാൻ എക്സിന്റെ ചിഹ്നം മൈനസ് എന്നുള്ളത് ആ മൈനസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വെറും പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണ് എഴുതിയത് ഈ ഒന്നിന്റെ ചിഹ്നം പ്ലസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ മൈനസ് എന്നാക്കി മാറ്റി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ തെറ്റ് വരില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ മുകളിലുള്ള എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും താഴെയുള്ള എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ മുകളിലൊരു മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് റേസ് ടു എ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ബി ഓൾ റേസ് ടു എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സി ഓൾ റേസ് ടു ബി പ്ലസ് സി ഇൻ ടു എക്സ് റേസ് ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു എ ഓൾ റേസ് ടു സി പ്ലസ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് എക്സാമിന് വരും എന്നാൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സാമിന് വരിക ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എ ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ബി എന്നാൽ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു ബി ബൈ എക്സ് റേസ് ടു സി ബേസ് ഈക്വൽ അല്ല ഓക്കെ ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും എക്സ് റേസ് ടു എ ഹരിക്കണം എക്സ് റേസ് ടു ബി ഇവിടെ ബേസ് ഈക്വൽ അല്ലേ എ റേസ് ടു എം ഹരിക്കണം എ റേസ് എൻ എന്ന് പറയുക എ റേസ് എം മൈനസ് എൻ അല്ലേ ആ കാര്യം വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു പോവാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എ ഹരിക്കണം എക്സ് റേസ് ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റേസ് ടു എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലെ എ റേസ് ടു എം ഹരിക്കണം എ റേസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ റേസ് എം മൈനസ് എൻ എന്ന സമാഹ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ പിന്നെ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പവറിൽ എന്തുണ്ട് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതുക പിന്നെ ഇവിടെ ഗുണന ചിഹ്നം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും പറഞ്ഞേ എക്സ് റേസ് ടു ബി ഹരിക്കണം എക്സ് റേസ് ടു സി ഇവിടെയും ബേസ് എക്സ് ആണ് ഇവിടെയും ബേസ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് റേസ് ടു ബി മൈനസ് സി എ റേസ് എം ഹരിക്കണം എ റേസ് എൻ ഏറെ എ റേസ് എം മൈനസ് എൻ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരു ബി പ്ലസ് സി എന്നും വരുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റു അടുത്തത് എന്താണ് എക്സ് റേസ് ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു
अब x raised to a minus b into a plus b नो वरना a square minus b square into x raised to b minus c into b plus c नो वरना ले b square minus c square ओके एग्जाम में हम किस स्टेप को उड़ीवा के इटा डायरेक्ट आटे चाहिए हम बच्चों ओके फर्स्ट टाइम आओ दो उन्हें आने देंगे के लास्ट स्टेप को एडिट कांड से रहना दे ओके into x raised to c minus a into c plus c नो वरना ले c square minus a square ओके आंसर गिटे इत्रे उल्लू सेप्पे इधन एक मानसा आयो इन्हें हमारे साधा पढ़ी से पहले चाहिए देगा इन्हें हमारे फाइनल आंसर आये क्लियर आले बुद्धिमुट आये तो उन्नत तर नहीं ला हमारे पढ़ी से कार्य के लिए मात्रे इधर आपले चाहिए देते चलो आधा ये दे एयर एसु एम बाय एयर एसु एन एस कल्टी एयर एसु एम माइनस मेट इतने मुगले लंदन डे b square minus c square अपन इंगे कुछ सामशन डा इवडे इंदु को उन्नत ब्रैकेट टिल ला नहर ते नम्बर बारन उन्नत ले देखा संगले वेरमा ब्रैकेट टरना आदे गुणे ना बारन इंगे ब्रैकेट टिल माधी आदे बोलते ने माइनस वेरम बोलूँ ब्रैकेट टिल आदे प्लस आने इंगे नर्बंद आला नहीं टोडू प्रश्न Indonesia अर्थात् उस सेन x रेसु a डिवाइड बाय x रेसु b ऑल रेसु वन बाय a b इंडू x रेसु b डिवाइड बाय x रेसु c ऑल रेसु वन बाय b c इंडू x रेसु c डिवाइड बाय x रेसु a ऑल रेसु वन बाय c a इसे कल्चर कुछ समार के इधर आने के कारण नहीं लगता नेहरत चाहिए था एक दशा आधुनिकता ने आने कारण क्यों बनाया ले आधा इधर इवड़ा बेस है एक्स रेस्ट ये एक्स रेस्ट बी एक्स रेस्ट ले सही माला बेस सही माला अपन हमको इन्द्र यहाँ बच्चों इधर एयर रेस्ट एम बाय एयर रेस्ट एन ने फॉर्मूला आना एयर रेस्ट एम डिव हरिकरण एम एयर रेस्ट एन ने वाला ले एयर रेस्ट � Vocês x raised to c हरिकनम x raised to a all raised to one by c a ओके इन्हें हम किसे यान वाले स्वाभाविक आटन निंगले चोई के नए तत्त्व कारण के चेदा पाले चेदा पारे चेदा मध्य ऐड दो पक्षे बड़े ये माइनस बी अन्ना नो बेरिया पक्षे बड़े ये वन बाय ये बी अन्ना आदो परस्पर याद दो रे बंदू में लाता नंबर अल्ले अदा इधे इवडे a minus b इन्दु बेरी a अदा इधे x raised to a हरिकना x raised to b इन्दु वारा x raised to a minus b पक्षा दो अटी यादोरी बंदो नहीं ला अदो अटी व्यक्ता ने उन्नम पच्चा तोर नंबर आदो ने नमके चेयन उत्तरी पढ़ आएगा अदो उन्नम नमके रिकारिंज है नम कार्याओं ने रिकारी माना ओरे ब्रैकेट इन्दु मुगले ले बेरी � मानसा आने लो आधा इधर पावर लूल्ला ए वन बाय ए बी है ना तो इधर नून डे इधर नून डे आप ब्रैकेट नून डे लूल्ला एल्ले आते ने बाद करना अब तो किंगने इड़ा एक्स रेस टू ए इंडू वन बाय ए बी ने इड़ा अब ई ए यू ए यू बैठो 
क्लियर आयो हर एक्सएस टू बी इंटू वण बै ए बी अब ई बी बी विदे ताट अब नमक एत्र कॉक्स टू वण बै बी हर एक्सएस वण बै ए अब नमुक कुमार अल अब एक्सएस वण बै बी हर एक्सएस वण बै एपा एक्सएस टू वण बै बी माइन वण बै ए क मनसो ओके अगर आड़ स्टेपे इंटू इन या स्टेपेट इंटू इतना एने पवर वण बै बी सी इन एला अब नमक टू बी इंटू ए वण बै बी सी अब ई बी बी वेटिकल हर एक्सएस टू इन मिल सी इंटू वण बै बी सी अभी वण बै बी सी इन इन अब ई सी सी वेटी इन स्टेप या ताटे इंटू इन कूड़े पावे अवड़ एक्स इवड़ एक्स वनोक्साइट अड़ेल चिन्ह हरणमको इधन इत कु इवे वण बै सी आवे वण बै बी आके अब या वण बै सी माइन वण बै बी क्लियर आयोजे ओके इन और बाकी इंटू इंटू ओके नोकिए सी रेसु सी हर एक्सएसु ए ओल रेसु वण बै सी ए नमक ब्राक ओके इन अब नोकू ई सी सी वेटिकल अब इन इन वेटिकल इन इन अड़ स्टेपे ओके इन स्टेपे इन स्टेपे इन इन स्टेपी ताटे ओके अदायदी इवे सोरी इत सी अलो एक्सा सोरी एक्सा चौदह एक्सा ओके एक्सा एक्सएस सी हर एक्सएस ओके अब नमक कवे बेस एक्सा इवे बेस एक्सा एक्साइट अगे एल्ड अड़ेल चिन्ह हरण मिले पवर कु अब इतना हरण आय वण बै ए माइन वण बै सी ओके इत बुद्धिमुट स्टेप श्रद्धि अब रु प्रवश्य नोटबुक शरीवे और बुद्धिमुट और कणक फस्ट टाइम का वाली संभव कण रो प्रवश्य नोटबुक निर्देशों चोदी ओके अल अड़ स्टेप इन अड़ स्टेपान आंसर किटी ई रु स्टेपर बुद्धिमुटू बुद्धिमुट अगर रू तवण मुटे प्लस वण बै ए माइन वण बै सी इन नमक वेटिकल नोक वण बै बी माइन वण बै बी वेटिकल माइन वण बै ए प्लस वण बै ए वेटिकल वण बै सी माइन वण बै सी वेटिकल अब नमुक उत्तर कटोसु सीरो एक्सएसु सीरो ई कटा वेटाण इत्र ओके कणकल के ऐडियल कम पशे ना प्राक्टीस एल क्यों एल को प्रावश्यम चेदको क्यों अब प्राक्टीस श्रद्धि ई कणकू नोक रो मूनो प्रावश्यम चेदराज तेयब और प्रावश्यम कूड़ी चेद नोक कलपाइट मार ओके आदमी निर्णय टोपिक कृत्यम पढ़ी टोपिकले अस्थानपर क्यों पढ़ी नाम प्रीवियस् क्वस्म पेपर वर्कउट्पा पाड़ू एंग मनसान साधी ओके नमक अंसर ऐसा पर चौदह आंसर ऑप्शन 
ബി ആണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം